হ্যালো গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তানিষ্কা আরিয়া ব্লগ কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো তো আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে তোমাদের সামনে চলে আসলাম আশা করি আজকে ব্লগটা অনেকটা ভালো লাগবে তো প্রতিদিনের মতো সকালবেলা থেকে কাজ বাজ সব শুরু করে দিয়েছি তো এদিকে কাপড়গুলোকে ভিজিয়ে রাখবো ভিজিয়ে যা কাজকর্ম আছে সবটাই করে নেব মনে খুব কষ্ট কিছু কিছু জিনিস চোখের সামনে যখন দেখি তখন সত্যি কথা বলতে খুবই কষ্ট হয় তো আমার আমাদের মতো গরিবদের না এই সমাজটা আমাদের মতো গরিবদের মানে কোনো মান সম্মান দেয় না হ্যাঁ আমরা গরিব তাই বলে কি আমাদের মান সম্মান নেই কালকে একটা দিদিভাই কমেন্ট করে বলেছিল বাবলি দিদি ভাই যে মিষ্টুকে মধু এক চামচ আর ওই তুলসী পাতার রস খাওয়াতে তো কালকে রাতে একবার খাওয়াইছি সারা রাত আর কাশিনি তো আজকে আবার সকালবেলা খাওয়াচ্ছি এই যে এটা একদম বাড়ির রিয়েল মধু মানে একদম যেটা মানে ইসের থেকে পাড়া হয়েছে আর এই যে তুলসী পাতা এই যে চলো ওকে খাওয়িয়ে দিয়ে আগে এই যে পুরো এক মুখা করে নিয়েছি চামচ দিয়ে খাওয়ালে না ফেলে দেয় এই যে তো চলো ওকে খাওয়িয়ে দিই বাবলি দি ভাই তোমাকে না অসংখ্য ধন্যবাদ করো তুমি যদি পাশে থাকতা তোমাকে সত্যি আমি একটু প্রণাম করতাম তুমি আমার পাশে যেভাবে আছো জানি না কতদিন ধরে আছো কিন্তু কি বলো তো তোমার কমেন্টগুলো দেখে সত্যি আমি এতটা ইন্সপায়ার হই তোমাকে আমি বলে বোঝাতে পারবো না আর তোমার ভিডিও তোমার কথাগুলো শুনে আমি এতটা হ্যাপি হয়েছি তোমার নামটা না নিলে না নিলেই হতো না অনেক দিন ধরেই তুমি আমার হেল্প করছো কিন্তু আজ পর্যন্ত তোমার নামটা আমি নিই নি আজকে তোমার নামটা নিতে বাধ্য হলাম কারণ আমার তোমার কথাটা শুনে আমার মেয়ে আজকে সুস্থ সত্যি কথা বলতে তার জন্য তোমাকে আমি যত ধন্যবাদ দেবো তত কম তো এভাবে সবাই আমার পাশে থেকো যাতে আমি ভালোভাবে দিনগুলোকে কাটাতে পারি তো তোমাকে সত্যি সত্যি অনেক ভালোবাসা যারা যারা আমার মেয়ের জন্য দোয়া সবসময় কেন আমাদের মতো গরিব মানুষদের সবসময় পিছিয়ে রাখা হয় ভালো কাজের সময় আমাদের কথা কারোরই মনে পড়ে না যখন কাজ কাজের কাজের দরকার তখনই কিন্তু আমাদের মতো গরিবদের কথা মনে পড়ে কারণ আমরা তো টাকা পয়সা কোনো জায়গায় দিতে পারি না বা আমাদের কাছে সেরকম কিছু নাইও তার জন্য না ওই ভালো ভালো জিনিস বা যেমন সম্মানীয় তেমন সম্মানীয় জায়গায় আমাদের মতো গরিবদেরকে না কেউ ডাকাটাকি করে না এগুলো জিনিস যখন চোখের সামনে দেখি বুঝি তো মুখে না বললে কি সবই তো বোঝা যায় সত্যি কথা বলতে খুবই খারাপ লাগে মনে খুবই কষ্ট হয় কিন্তু কি করব বলো কষ্ট হলেও পানি কিন্তু যখন কাজের সময় তখন আর যাদের টাকা পয়সা আছে তারা কিন্তু কাজ করে না তখন কিন্তু সেই আমাদের মতো গরিবদেরকেই ডেকে কাজ করানো হয় কেন আমরা গরিব বলে কি মানুষ না আমাদের মান সম্মান নেই আমাদের কি কষ্ট হয় না কিন্তু এগুলো কথা কাকে বলবে বলো কাউকে বলার নেই শুধু কষ্ট করো আর সহ্য করো আমাদেরও না সেরকমই হয় আমাদের এখন ধরো আমাদের টাকা পয়সা নেই তার জন্য কিন্তু আমাদেরকে মানে কি বলবো তেমন একটা কোনো কিছু মানুষের যা কোনো অনুষ্ঠান হোক আর বা যা অন্য কিছুই হোক কিন্তু কি বলো তো আমাদেরকে না একটু পিছনেই রাখা হয় দাঁড় করানো হয় সব সবার পিছনে দাঁড় করা হয় কারণ আমরা তো আর কিছু দিতে পারি না তার জন্যে খুব কষ্ট হয় গো ভগবানকে বলি হে ভগবান আমাদের কি সত্যি কথা বলতে কোনো দিন কি দিন ঘুরবে না কিন্তু ভগবান কোনো দিক দিয়েই শুনে না প্রথম থেকেই দেখে আসছি যেমন আর একটা কথাই আছে না যার টাকা পয়সা নেই তার বাড়িতেই তার কোনো সম্মান থাকে না আর বাইরে কী সম্মান থাকবে বলো আজকাল সম্মান হলো টাকা আর পয়সা তার জন্য আমার কপালটাও যেমন আমার বরের কপালটাও ঠিক তেমনই তো আমাদের টাকা পয়সা নেই বলে ওরও কোনো সম্মান নেই ওকেও কেউ সম্মান দেয় না তো ওর বউ বলে আমাকেও কেউ সম্মান দেয় না আমাদের পাড়াপুষি বা যাই বলো পাড়াপুষি বলো বা অন্য কোনো জায়গার থেকে মানুষ বলো আমাদেরকে মানে সে সেরকম কাজে বাজে ডাকা হয় না কাজের সময় ডাকা হয় এমনি তার ডাকা হয় না ভালো লাগে না সত্যি ভালো লাগে না কিন্তু সবটাই দেখে খুব কষ্ট হয় যখন এমন ব্যবহার করে তখন খুব কষ্ট হয় কিন্তু কষ্ট হলেও কি করবো বলো তো কষ্ট হলে কি কাউকে বলতে পারবো আমরা বলতে পারবো না তো কোনো দিনই বলার মতো যে আমাদের রাস্তাই নেই কি বলবো বলো তো আমাদের মতো গরিবদের কপাল ভাগ্যটা না এমন গড়ে গড়েই চলে যাবে মানুষে বলে না ঠেকেই শেখে আমরাও ঠেকেছি শিখেছি তো টাকা না হলে যে মানুষের কপালে কতটুক কষ্ট হতে পারে সেটা আমার মা যখন মারা গেল তখনই বুঝতে পারছি যখন টাকা না থাকে না তোমার নিজের লোকরাও তোমাকে তোমার সামনেও আসবে না কারণ এটাই একটা মনে মনে থাকে যে যদি সামনে যায় তোকে তবে তো টাকা দিতে হবে তো এই জিনিসটা নিয়ে না আমি সত্যি কথা খুব কষ্ট হয় আমার যে সে আমার মায়ের যখন অসুখ হলো মরার মরার সময় তখন যে একটা আতঙ্ক ছিল না টাকা কি জিনিস জীবনে টাকা ছাড়া না সত্যি কথা বলতে কিচ্ছু নেই 
তো সেই জিনিসটার আমি তখন থেকে বুঝতে পারছি হয়তো সেদিন যদি টাকা পয়সা থাকতো আমাদের বা আমরা একটু বড়ো থাকতাম হয়তো মাকে নিয়ে সেদিন একটা কিছু করাতে পারতাম কিন্তু ভগবানের ইচ্ছেই নেই সত্যি কথা যেটা ভগবানের ইচ্ছে নেই তার জন্যই পারিনি তার জন্য না মানে কোনো জায়গায় বা আমি না আমি কখনোই না ওই যেমন বড়ো বড়ো মানুষ যেই জায়গায় থাকে সেই জায়গায় না আমি খুব কম যাই সেই জায়গায় সেই জায়গায় যেতে না আমার খুব লজ্জা করে কেন বলো তো আমি জানি সেই জায়গায় যদি আমি যাই আমাকে কেউ পাত্তা দেবে না বা সম্মান পাবো না আমাদেরকে সেই ওই সেই একদম লাস্টের লাইনে দাঁড় করিয়ে রাখতে রাখবে তা ভেবে না আমি তার জন্য বাড়িতে বসে থেকে যাই না এগুলো দেখে খুব কষ্ট হয় মনে এতটা কষ্ট হয় কখনো কখনো তো আমি ঘরে বসে বসে এগুলো জিনিস ভেবে ভেবে কান্না করি তারপর আবার ভাবি কান্না করে কি লাভ হলো কান্না করলে কি আমার কষ্টটা দূর হবে বা আমার আমরা যে গরিব সেটা কি আমার কপাল থেকে মুছে যাবে মুছবে না তাই না তার জন্য না কখনো সেগুলো বাদ দিয়ে দিই আমাদের যদি কোনো দিন হয় একটা কথাই তোমরা আমি আগেও বলেছি এখনও বলি আমার যদি কোনো দিন কিছু হয় আমার মতো যারা গরিব যারা আমার মতো আমার সিচুয়েশনে আমার মতো সিচুয়েশনে যারা যারা আছে আমি যতটুকু পারি তাদের পাশে দাঁড়াবো কারণ কষ্ট তো মানে বিপদ সমুদ্রে যদি তুমি কাউকে কাছে না পাও তার যে কি কষ্ট বা কি জ্বালা সেটা মনে হয় আমার থেকে ভালো আর কেউ বুঝবে না তার জন্য আমি যাই ভগবান যেতে আমাকে সেই সুযোগটা করে দেয় সেই মানুষগুলো পাশে দাঁড়ানোর জন্য জানে আমাকে সতটুক সামর্থ্য দেয় খুব কষ্ট করে যাচ্ছি দেখা যাক কি হয় কিন্তু সব তো চাইলে পাওয়া যায় না তাই না যদি কপালে না থাকে চাইলে আর কোথার থেকে পাবো যাই হোক তোমাদের সাথে অনেক কথাই বলে ফেললাম এগুলো কথা বলতাম না কিন্তু কি কিছু কিছু মানে এমন এমন পরিস্থিতি চলে আসে চোখের সামনে হয় বা আমাদের সাথে ঘটে যায় সেইগুলো না না বলে পারতাম যে মানুষগুলো মানে এমনিতে সবসময় যে মানুষগুলো আমাদের সাথে বা সবসময় মেলামেশা করে সেই মানুষগুলোই তেমন একটা কাজের সময় আমাদেরকে মানে মানে চেনি না এমন একটা ভাব ধরে থাকে চেনি না পাশেই চায় না তো তার জন্যই না কথাগুলো বল বললাম আর কি খুব কষ্ট হয় তখন যে মানুষগুলোর সাথে আমি সবসময় ওঠা বসা করি বা যারাই করে আমার মতো অনেকেই আছে আমার মতো আমার সাথে যেটা হচ্ছে এটা কিন্তু শুধু আমার সাথে না অনেক লোকের সাথে এটা হয় যাদের যাদের আমার মতো পরিস্থিতি তাদের তাদের সাথে হয় তাদের আমার যেমন ফিলিংস হয় কষ্ট হয় হয়তো তাদেরও তেমনই কষ্ট হয় তো তাদের জন্যই বলছি খুব কষ্ট হয় তখন এই জিনিসগুলো যখন আমাদের সাথে ঘটতে থাকে খুব কষ্ট হয় তার জন্য আমার সাথে এমন এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে এখন তো একটু কম মানুষকে দিতে পারলে ভালো দিতে না পারলে তুমি খারাপ তার জন্যই আর কিছু মানে সেইগুলো নিয়ে না আর ভাবি না কিন্তু মানে পরিস্থিতি এমন এমন চোখের সামনে জিনিস এনে দেয় বা ঘটে মানে না বলে আর পারি না সত্যি পারি না তো অনেক কথা বললাম তোমাদের সাথে তোমরা কিছু মাইন্ড করো না জাস্ট আমার মনের কষ্টটা একটু বললাম এই কষ্টগুলো না আমি বলার মতো যে এই কষ্টগুলো এই যে কথাগুলো তোমাদের সাথে বললাম এই কথাগুলো আমি বলার মতো কাউকে আমার সামনে পাই না তার জন্য তোমাদের সাথে বললাম আমার মনটা একটু হালকা হবে প্রথমে প্রথমে আমি অনেক আমার মনের কথা বলার মানুষ পেতাম না তো বলতামও না এমন এমন ভেতরে ভেতরে কথাগুলো রেখে রেখে পুরো ডিপ্রেশনে চলে যেতাম আর আমার মাথার এমন একটা ব্যামার হয়ে গেছিল প্রতিদিন প্রতিদিন মাথা ব্যথা করত প্রতিদিন মাথা ব্যথা করত তারপরে আমার আগের ভিডিওগুলো যদি দেখো তোমরা জানতে পারবে প্রতিদিন মাথা ব্যথা করত তারপর থেকে তোমাদের সাথে আমি যখন থেকে কথাগুলো শেয়ার করে দিই মনটাও হালকা লাগে মাথাটাও ফ্রেশ হয়ে যায় তো মনে সে আর কষ্টগুলো থাকে না তোমাদের সামনে গিয়ে না বলি তোমাদের সাথে বলেছি তোমরা শুনেছ যাই হোক একটা দুটো কমেন্ট করবে মনে সান্ত্বনা দেবে সেটাই তো শান্তি আর কি শান্তি চাই বলো সে আমার জন্য সেটাই শান্তি তো সবার কাছে একটা অনুরোধ করব গরিব বলে যারা যারা গরিব তাদেরকে এমন তিরস্কার করো না গরিব বলে যারা গরিব তারাও মানুষ আমরা সবাই মানুষ তাই না ভগবান ধনী গরিব করলে তো পাঠায় নেই মানে সবাইকে এক সমান পাঠিয়েছে তাহলে ধনী গরিব বলে কেন এত অবহেলা সবাইকে আমাদের এমন করতে গিয়ে সুখ খুব অবহেলা করে সবাই প্রায় অবহেলা করে কিন্তু কিছু কিছু মুখে বলে না কিন্তু কাজে করিয়ে দেখায় সেটাই হ্যাঁ সো অনেক কথা বললাম বিকেলবেলা চলে গেলাম মায়ের বিসর্জন দিতে কালী বুজোর বিসর্জন গেছে 
তো এইদিকে একটু গেলাম তো এইদিকে গিয়ে একটু সবার সাথে গেলাম বেশি সময় যাইনি কারণ মিষ্টি শরীরটা একটু ভালো ছিল না তার জন্য তো সবাই অনেক আনন্দ করলো ফুর্তি করলো তো আমার আমার ব্লগটা আজকে কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানিও যদি ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও আর একটা কমেন্ট করে দিও আর একটা লাইক করে দিও তো আজকের জন্য ভাই ভাই টাটা ভালো থেকো সুস্থ থেকো আনন্দ করো ফুর্তি করো সবাই ভালো থাকো আর আমাদের মতো গরিবদের না কেউ অবহেলা করো না আমরাও মানুষ আমাদেরও কষ্ট হয় আমার আমরাও রক্তে গড়াই মানুষ আমরা তো মেশিন না যে আমাদের কষ্ট হয় না তাই না ভালো থাকবেন সবাই